ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நம்ம இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாறிடுமா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா எட்டு சாம்சங் கம்பெனி சேர்ந்தா இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் போட்டுடலாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் கம்பெனியுடைய ஒரு வருஷத்தினுடைய வருமானம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு வருஷ பட்ஜெட் இங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கம்மி பண்ணலாம் எட்டு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி நோக்கியான ஒரு போனை வச்சு பின்லாண்டு வீழ்ந்த எக்கனாமியை ஏற்றி நிறுத்தியது நம்ம என்ன பண்றோம் மொபைல் போன் கடிபட்டு வாட்ஸ்அப் கடிமைப்பட்டு இன்ஸ்டாகிராம் கடிமைப்பட்டு அதே இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல தான் சைனாவும் இந்த நாட்டை வளமான நாடாக மாற்றணும் ஒரு மிகப்பெரிய எக்கானமியை உருவாக்கணும்னு கனவு கண்டாங்க அந்த கனவை இன்னைக்கு சைனா அச்சீவ் பண்ணிருக்கு நதிகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் நீர்வழி சாலை உருவாக்கப்படணும் ஏன் பண்ணணும் எதுக்கு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் சும்மா சொல்லிட்டு போல எப்படி உருவாக்கணும் புத்தகத்தில் எழுதி கொடுத்து போயிருக்கேன் நதிநீர் இணைப்பு சொன்னா அவன் கூச்சல் இவன் கூச்சல் அது முடியாது இது முடியாது அது நினைஞ்சு போகும் நதிகளை இணைப்பது பைத்தியங்காரத்தான ஒரு பாதி பைத்தியம் இங்கே இருக்கான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு திரு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இன்னும் அவர் வளர்ச்சியவே ஆரம்பிக்கல அவர் சொன்ன அத்தனை மெகா திட்டங்களும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இளம் தமிழின் யுகப்புரட்சி ஜல்லிக்கட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு காரணம் கடைசியில அந்த கடற்கரையோரம் நிற்கும் பொழுது அப்துல் கலாம் படத்தை தான் தூக்கி பிடிச்சு இளைஞர்கள் கலாம் சார் அவருடைய விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது இன்னமும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினா என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அவர் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த டெவலப்ட் இண்டியா விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை திட்டம் இருபது இருபதில் இந்தியாவை ஒரு அறிவியல் சிறந்த வல்லரசு இந்தியாவாக உருவாக்க வேண்டும் நாலேஜ் சூப்பர் பவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்துல் கலாம் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பக்கங்களை கொண்ட இருபத்தைந்து வால்யூம்ஸ் ஐயாயிரம் சயின்டிஸ்ட் அண்டு இன்ஜினியர்ஸ் அண்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அகடமிஷியன்ஸ் அண்டு அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு துறையிலையும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து என்றைக்கு இந்தியா நீடித்த வளர்ச்சியை நாம் பெறுகிறோமோ அதாவது தொடர்ந்து ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு பத்து சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி என்றைக்கு இந்தியா எழுதுகிறதோ அன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக அறிவில் சிறந்த வல்லரசு இந்தியாவாக மாறும் என்ற கணக்கை வந்து இந்த ஒரு திட்டத்தை வந்து அவர் கொடுத்தார் இன்றைக்கு இன்றைய நிலைமையில் அரசியல் நிலைமையில் அப்துல் கலாம் கனவு விதைத்தால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லட்சியம் தேவைப்படும் டைவர்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது கோபமும் குரங்கும் நம் மாணவர்களையும் இளைஞர் சமுதாயத்தையும் வாட்டி எடுக்குது எதுக்கிட்டாலும் கோபம் கோபம் வந்தால் தான் புரட்சிகள் கோபத்தால் தான் புரட்சிகள் வெடித்திருக்கிறது அது மட்டும் நம்ம குரங்குன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த டை லட்சியத்தையும் கனவையும் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய குரங்கு மொபைல் ஃபோன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சிக்கான சாதனம் மிகப்பெரிய கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் மிகப்பெரிய கனெக்டிவிட்டி டிவைஸ் நாலேஜ் டிவைஸ் பட் அந்த டிவைஸ் அந்த டிவைஸ் மூலமாக இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இளைஞர் சந்தாயம் டைவெர்ட் ஆகி கிடக்கு அப்போ இந்த டிவைஸை வச்சு எப்படி நாலேஜை உருவாக்குறது இந்த டிவைஸை உருவாக்கி தன்னுடைய நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்த்தை உருவாக்கின நாடுகள் எத்தனை எட்டு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி நோக்கியான ஒரு ஃபோனை வச்சு ஃபின்லாண்டு வீழ்ந்து எக்கனாமியை ஏற்றி நிறுத்தியது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒட்டுமொத்த அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒட்டுமொத்த நாலேஜையும் படுகுழியில் தள்ளி நம்மளுடைய மனித வளத்தையும் தள்ளி டைவர்ஷனுக்கு அடிமைப்பட்டு மொபைல் ஃபோன் கடிமைப்பட்டு வாட்ஸ்அப் கடிமைப்பட்டு இன்ஸ்டாகிராம் கடிமைப்பட்டு டிக்டாக் அடிமைப்பட்டு சுமைலி கடிமைப்பட்டு நம்ம திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சாதனங்களாக அவர்கள் கொடுத்தால் அதையே அதை வந்து ஒரு பாதகமான டிவைஸாக யூஸ் பண்ணுறது எத்தனை பேர் இல்லை அதனால் அடிமைப்படுறவங்க எத்தனை பேர் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கடந்து போக தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் எரிசக்தி சுதந்திரத்தை பெற்ற நாடாக இந்தியா மாறணும் கொடுத்தார் அப்துல்கலாம் சூரிய மின்சக்தி அணு மின்சக்தி சும்மா சொல்லிட்டு போல எப்படி உருவாக்கணும் புத்தகத்தில் எழுதி கொடுத்து போயிருக்கேன் நதிகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் நீர்வழி சாலை உருவாக்கப்படணும் ஏன் பண்ணணும் எதுக்கு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் கொடுத்துருக்காரு விசனை கொடுத்துருக்காரு புறா திட்டம் தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை கிராமப்புறத்துக்கு கொண்டு வந்தால் தான் கிராமப்புறங்கள் நகர்ப்புறங்கள் வசதிகளை பெறும் கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு கிராமமும் இன்னைக்கு மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய நிதியை நம்பி இருக்கக்கூடாது அந்த நிதியை தாண்டி செல்ஃப் ஜென்ரேட்டிங் ரெவன்யூ உருவாக்கணும் ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒரு மாதத்துக்கு நாலு லட்ச ரூபா உருவாக்கக்கூடிய திட்டத்தை அப்துல் கலாம் புறா திட்டத்தை செய
இப்படி எல்லாத்தையும் உருவாக்கி நாலு லட்சம் ரூபா பணத்தையும் சம்பாதிக்கக்கூடிய வல்லமையை கொடுத்துருக்காரு அப்துல் கலாம் புறா திட்டத்தின் மூலமாக இதை செயல்படுத்தினா இன்னைக்கு வரக்கூடிய பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் அப்துல் கலாம் புறா திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி மாற்ற முடியும் அரசின் பணத்தை டெண்டர் எடுத்து கொள்ளையடிப்பது என்பதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அரசின் பணத்தை வைத்து நான் திட்டங்களை அப்துல் கலாம் புறா மிஷன் திட்டங்களை உருவாக்கி அதன் மூலமாக ஜென்ரேட் பண்ணி சம்பாதித்து வாழ்வேன் என்ற லட்சியம் கொண்ட இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை ஸோ இன்றைக்கி வந்து சினிமாவால் தான் வந்து பாதி மக்கள் ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே பார்க்குறோம் ஸோ அதை தாண்டி அப்துல் கலாம் அவருக்கு வந்து எந்தளவுக்கு வரவேற்பு இந்த காலத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போங்க ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சினிமா நடிகர்களுக்கு ரசிகர் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களும் ஒன்றா சேரணும்னா அது அப்துல் கலாம் படத்தை வச்சு தான் அந்த மன்றமாக இருக்கும் அப்துல் கலாம் படத்தை வச்சு நற்பணி மன்றங்கள் மாணவர் மன்றங்கள் இளைஞர் மன்றங்கள் இப்படி பல்வேறு மன்றங்கள் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்க சேர்ந்து இணைக்கக்கூடிய மன்றமாக அப்துல் கலாமுடைய ஒரு ஃபோட்டோ இன்றைக்கி விளங்குது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அப்துல் கலாம் எப்படி எம்ஜிஆர் குடியிருந்தாரோ அதே மாதிரி அப்துல் கலாம் குடியிருக்கார் இன்றைக்கி இளம் தமிழின் யுகப்புரட்சி ஜல்லிக்கட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு காரணம் கடைசியில் அந்த கடற்கரையோரம் நிற்கும் பொழுது அப்துல் கலாம் படத்தை தான் தூக்கி பிடிச்ச இளைஞரன் என்னாங்க ஒட்டு மொத்தமாக அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு இன்றைக்கி நனவாகணும் அப்படின்னா அந்த இளைஞர்கள் சினிமா மட்டுமே இளைஞர்களை கவர்ந்து விட முடியாது என்பது இளம் தன் யுகப்பரிசி ஜல்லிக்கட்டு நிரூபித்திருக்கிறது நடிகர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரசிகர் பற்றாலும் ரசிகர் மன்றம் இருக்கிறது அந்த ரசிகர் மன்றங்களையும் ரசிகர் பட்டாளத்தையும் என்றைக்கு ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான ஒரு இயக்கமாக அவர்கள் உருவாக்குகிறார்களோ அன்றைக்கு அந்த சினிமா வெள்ளுமே ஒழிய வெறும் சினிமா ரசிகர் மன்றத்தை மட்டும் வைத்து ஒரு இதை பிடித்து விட முடியாது ஆனால் அப்துல் கலாம் கொடுத்த அந்த கனவு இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மத்தியிலும் மரம் நடுகிறார்கள் ஊரணிக்கு உயிர் கொடுக்கிறார்கள் ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகளை தூர் வாழ்கிறார்கள் ஆழ்துறை கிணறுகளை வந்து மழைநீர் செறிவிட்டும் கிணறுகளாக மாற்றுகிறார்கள் வீதி வீதியாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க சுத்தமான அதாவது எஸ்எல்ஆர்எம் மிஷன் நடக்குது சாலில் லிக்விட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மிஷினை இளைஞர்கள் எடுத்து செய்கிறார்கள் லிட்ரஸி மிஷின் நடக்குது இப்படி நான் அப்துல் கலாம் மிஷினுக்கு என் மூமெண்ட் மூலமாக எத்தனையோ காரியங்கள் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ வனங்கள் உருவாகணும்னு டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்ன மட்டும் இல்லை அவர் உருவாக்கி காமிச்சார் ஹைதராபாத்தில் ஆர்சிஐயில் பெரிய மலையவே ஒரு வனமாக உருவாக்குனார் அதுதான் இன்றைக்கி டிஆர்டிஎல் ஒட்டுமொத்த ஏவுகணைக்கான ஆராய்ச்சி தலம் அது ஒன்றும் கிடா ஒன்றுமே இல்லாத தீவை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏரிகள் வனங்கள் கொண்ட தீவாக மாற்றினார் வீலர் ஐலேண்டா இன்னைக்கு அப்துல் கலாம் வீலர் ஐலேண்டு ஒரு சாக வரும் அதை நேம் பண்ணியிருக்கு அப்துல் கலாம் சொல்லலை செஞ்சுட்டு தான் சொன்னார் நீ பண்ணு அவர் சொன்ன விஷயங்கள் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் உள்வாங்கினதுனால தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறாங்கன்னா அங்கே அப்துல் கலாம் படம் இருக்கும் என்னோட இவெண்ட்டும் இப்போ அடுத்து நீங்கள் நடத்த போகிறீங்க இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அடுத்த ஒரு ஆண்டுகளுக்கு இருபதா இருபது இருபதில் எல்லாருக்கும் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாறிடுமா அப்படின்னு கேள்வி கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த நாடு வளமான நாடாக மாறணும் அறிவியல் சிறந்த வல்லரசாக மாறணும்னு சொல்லி அப்துல் கலாம் கொடுத்த கனவு தான் அதே இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தான் சைனாவும் இந்த நாட்டை வளமான நாடாக மாற்றணும் ஒரு மிகப்பெரிய எக்கானமியை உருவாக்கணும்னு கனவு கண்டாங்க அந்த கனவை இன்னைக்கு சைனா அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு அந்த கனவை இன்னைக்கு சைனா அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நதிகளை இணைக்கணும்னு க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் திட்டம் போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முடிச்சுட்டாங்க அதை ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நதிகளை யாங் சிறி வர நார்த்லேயும் சவுத்லேயும் இணைச்சிட்டாங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை ஒம்பது பில்லியன் என்று ஆகும் பொழுது உலகத்திற்கு உணவளிக்கக்கூடிய ரெண்டே தேசம் சைனாவும் இந்தியாவும் தான் இன்றைக்கி சைனா நதிகளை இணைத்து விட்டு அந்த போட்டிக்கு நாங்கள் தயார்ந்த அறை ஊழல் விடுத்து காத்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி இந்தியா எங்கே இருக்கும் நதிகள் இணைப்பு பற்றி பேசுகிறதுக்கே இன்றைக்கி நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் எங்கெங்கே அங்கங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்துல் கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அந்த வளர்ந்த இந்தியாவை படைப்போம் என்ற விஷன் டாக்குமெண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் முதல் எடுத்த காரியம் விவசாயத்துறையில் நம்ம நாட்டை எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வருது பீகாரில் ஆர்பி சேனல் ஃபைவ் என்ற இடத்துல ரெண் ஆயிர ஹெக்டரை நிலத்தை எடுத்து அதில் ஐநூறு விவசா
சிஸ்டமேட்டிக்காக அவங்கள பிளான் பண்ணி அறிவியல் சார்ந்த இயற்கை வேளாண்மையை அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதன் மூலமாக நெல்லையும் கோதுமையும் உற்பத்தி பண்ணார் ஒரு ஹெக்டேரில் ரெண்டரை டன் விளைவித்த நெல் அப்துல் கலாம் முயற்சினால் ஆறு டன் பெர் ஹெக்டேர் வந்தது எங்கள் பீகாரில் வந்துச்சு ஒரு ஹெக்டேரில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டன் கோதுமை வந்தது அங்கே அஞ்சு டன் கோதுமை ஒரு ஹெக்டேரில் வந்தது அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அப்துல் கலாம் பீகாரில் பண்ணார் பண்ண பிறகு தான் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கே முதல் பில்லராக வச்சார் அந்த டெவலப் இண்டியா விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் விவசாயம் தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அப்போ இந்தியாவின் முதுகெலும்பான விவசாயத்தை நாம் மும்மடங்காக இரண்டு மடங்காக மாற்ற வே மாற்றினாலே நம்ம வந்து உலகத்திற்கு உணவளிக்கக்கூடிய தேசமாக மாற முடியும் அப்போ இது செய்து விட்டு தான் அப்துல் கலாம் சொன்னார் அதற்கு அடிப்படையாக ஆயிரத்தி ஐநூறு பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் வெள்ள நீர் வருடந்தோறும் கடலில் போய் கலந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த வெள்ள நீரை ஒழுங்குபடுத்தி கரெக்டாக மேலாண்மை செய்து அதிதர நீர்வழி சாலையாக உருவாக்கினால் கண்டிப்பாக அறநூறு பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் வெள்ள நீரை நாம் சேமித்தாலே போதும் இந்தியா முப்போகம் விளைவிக்கக்கூடிய நாடாக மாறும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு திரு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க வளர்ச்சிக்கான பிரதமர் என்று வளர்ச்சிக்கான பிரதமராக இவர் இருப்பார் என்று தான் அடி எடுத்து வைத்து வந்து வந்தார் ஆனால் இன்னும் அவர் வளர்ச்சியவே ஆரம்பிக்கல அவர் எப்போ வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு கூடிய சீக்கிரம் அட்லீஸ்ட் விதை போட்டாத வளர்ச்சி ஆரம்பிச்சாவது அவர் சொன்ன அத்தனை மெகா திட்டங்களும் ஃபெயிலியர் ஆகிப்போச்சு இப்போது நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு பொருத்தமாக பார்த்தா கூட இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது பண்ணியும் காமிச்சு பண்ண முடியும்னு காமிச்சாரு கலாம் சார் பட் இப்போ இருக்க பீப்புளால் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கணிப்புலேயே வந்து தவறு மேலே தவறு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் வந்து விஷன் இல்லாத அதாவது வந்து வளர்ச்சி அதாவது விஷன் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் நைன்டியில் அமெரிக்கா எதுக்கு செலவிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் இந்த உலகத்தை எப்படி மாற்றுறது இன்டர்நெட் அப்போ தான் வந்திருக்கு இன்டர்நெட்டு அப்போ தான் உள்ளே வருது அந்த நேரத்தில் இன்டர்நெட் மூலமாக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கண்ட்ரோல் எப்படி கொண்டாடுது அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ரொபாட்டிக்ஸ் இந்த மூணுலையும் ஆராய்ச்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா எதுக்கு டூ டிஜிட்டை மாற்றுறதுக்கு சித்தால் கிடப்பா நம்ம ஊரில் வெளியூர்லேருந்து சித்தால் வாங்கிடலாம் ஆனால் சிமெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு புது பில்டிங் மெட்டீரியல் உருவாக்குறதுக்கு அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படி வரணும்னா அதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கிடெக்டர் வேணும்னு சொல்லி ஆர்கிடெக்சர் உருவாக்குறாங்க அப்போ ஒரு நாடு இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவான தொழில்நுட்பம் என்னது செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் சிப்ஸு அடுத்து வந்து மொபைல் டெக்னாலஜி அடுத்து வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அடுத்து வந்து கிரிட் கம்ப்யூட்டிங் அடுத்து இன்றைக்கி வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இந்த துறைகளில் அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இனோவேஷன் பண்ணலாம் டிஸ்கவர் பண்ணலாம் யார் இந்த வேலைகளுக்கு நம்மளுக்கு மேன் பவர் இருக்குது அவங்கள கூட்டு வேலையை பார்த்துக்கோ ஆனால் நம்ம ஆராய்ச்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணான்னு பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த உலகமும் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது பார்த்து எட்டு சாம்சங் கம்பெனி சேர்ந்தால் இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் போட்டுடலாம் ஓகே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கம்பெனியுடைய ஒட்டுமொத்த ஒரு வருஷத்தினுடைய வருமானம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு வருஷ பட்ஜெட் இங்கே தான் ஒரு கம்பெனி கம்மி பார்ப்போம் அப்போ அமெரிக்கா அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படிப்பட்ட அதை கொண்டு வரணும்னு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தலைமையை பெற்றிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் சைனா நம்மளை மாதிரி தான் இருந்தான் தொண்ணூறுகளில் அந்த தொண்ணூறுகளில் இருந்த அந்த சைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரே ஒரு பாலிசி பண்ணலாம் மேனுஃபேக்சர் லோக்கலி மார்க்கெட் குளோபலினா ஊரில் தயார் ஊரில் தயாரிப்போம் உலகம் முழுக்க வைப்போம் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணா ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அப்ரோச் பண்ணா எங்கெல்லாம் நல்ல டெக்னாலஜி ப்ரிசிஷன் மேனுஃபேக்சரிங்கிலிருந்து ஹை அண்ட் என்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் வரைக்கும் வேர்ல்டு லெவலில் யார் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணியிருக்கானோ அவன் தான் பேட்டர் பண்ணியிருக்கான் அவன் தான் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணியிருக்கான் அந்த டெக்னாலஜி அத்தனை பேரையும் இங்கே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்க நான் கொடுக்குற லோ காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அத்தனை மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜியை ஃபுல்லாக அங்கே இறக்குமதி பண்ணலாம் மிகப்பெரிய பல்க் வால்யூமாக ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரை உருவாக்கலாம் நம்ம நாட்டில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கி இத்தனை ஃபெசிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணுறதுனால சைனாவில் போய் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டோம்னா உலகம் முழுக்க சீப்பாக போகலான்னு முடிவு பண்ணலாம் ஒட்டுமொத்த உலகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொ
நதிகளை இணைக்கவே இணைப்பது பைத்தியங்காரத்தான ஒரு பாதி பைத்தியம் இங்கே இருக்கான் நதிகளை இணைப்பது பைத்தியக்காரனும் இங்கே பைத்தியம் பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அவனை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்போ வந்து என்னென்னா இன்னைய வருங்கால இளைஞர்களுக்கு அந்த உணர்வு அது தெரியும் கடவுள் இறைவன் கொடுத்த வரத்தை ஒழுங்காக பாதுகாக்காமல் திரும்பி கடலுக்கு அனுப்பினா உனக்கு என்ன அறிவு இருக்குது அது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரெயின் வந்து கடலில் தான் விழுது நம்ம வந்து கிணத்துல போர் போர் போட்டு போர் போட்டு தண்ணியை பூமியிலிருந்து நிலத்தட்டிலிருந்து தண்ணியை எடுத்து எடுத்து பழகிட்டோம் ஆனால் தண்ணிக்குள்ளே திரும்பி அனுப்பியிருக்கோமா அனுப்பல அதை பண்ணணும் தான் அதற்கெல்லாம் வந்து நதிகள் இணைக்கப்படணும் ஏரிகள் குளங்கள் கண்மாய்கள் தூர்வாரப்படணும் ஊரணிக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த கலாம் கொடுத்த திட்டத்தை நிறைவேற்றினாலே போதும் அனைவருக்கும் வேலை கிடைக்கும் அனைத்து துறைகள்லையும் வேலை கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த ஹோல் திட்டத்தை வந்து சுருக்கமாக ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்கள் ஆ சுருக்கமாக தான் நாங்கள் வந்து எப்படி பாடம் எடுத்தோம் ஐஐடி ஐஏஎம் அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பெரிய கோர்ஸே நாங்கள் நடத்தினோம் டாக்டர் கலாம் அவர்களோ இல்லை சேர்ந்து நானும் போய் நடத்தினேன் அந்த கோர்ஸில் வந்து ஒரு பத்து பில்லர்ஸ் டிஸ்டிங்டிவ் பில்லர்ஸ் ஃபார் விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அது அந்த பில்லர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிராமத்திற்கும் நகரத்திற்கும் ஓகே இடைப்பட்ட சமூக பொருளாதார இடைவெளி குறைந்த குறைந்த நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் இது ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் இதுதான் புறா திட்டம் செகண்ட் பில்லர் சுத்தமான தண்ணீர் அனைவருக்கும் தேவையான எரிசக்தி எல்லோருக்கும் சமமாக கிடைக்கும் நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் ரெண்டாவது மூணாவது பில்லர் விவசாயம் தொழில் மற்றும் சேவை துறைகள் ஒருங்கிணைந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு மக்களை அழைத்து செல்லும் நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் நாலாவது பில்லர் பண்பாடு நிறைந்த தரமான கல்வி சமூக பொருளாதார வேறுபாட்டை மீறி அனைவருக்கும் சமமாக கிடைக்கும் நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் அடுத்து விஞ்ஞானிகளும் அறிவார்ந்த வல்லுநர்களும் தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கும் உகந்த நாடாக ஏற்ற ஒரு நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் இது ஐந்தாவது பில்லர் ஆறாவது பில்லர் தரமான மருத்துவ வசதி அனைவருக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் ஏழு ஒரு பொறுப்பான வெளிப்படையான ஊழலற்ற ஆட்சி முறை நிர்வாகம் அமைந்த நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் எட்டாவது பில்லர் வறுமை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு கல்லாமை களையப்பட்டு பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் இல்லாமல் ஒழிக்கப்பட்டு சமுதாயத்தில் இருக்கும் யாரும் நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் என்ற எண்ணம் இல்லாத நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் ஓகே எட்டு ஒம்பது ஒரு இனிமையான வளமான பாதுகாப்பு மிகுந்த அமைதியான சுகாதாரமான வளமிக்க வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி பீருநடை போடக்கூடிய நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் பத்தாவது உலகத்திலேயே வாழ்வதற்கு ஏற்ற அருமையான நாடாகவும் வளமான இந்தியாவை நோக்கி வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய தலைவர்களை பெற்ற நாடாக இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் அந்த பணி தான் இப்போ நம்ம பண்ணுற பணி அப்போ வளமான நாடை ஒரு நோக்கி நடது வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர்களை முதல்ல உருவாக்குனா மேலே இருக்கக்கூடிய ஒம்பது நடத்துகிறோம் அப்போ பஞ்சாயத்துலேருந்து பார்லிமெண்ட் வரைக்கும் இந்த தலைவர்களை உருவாக்கிட்டோம்னா இந்த ஒம்பதையும் உருவாக்கிடலாம் அப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் விட்டு சென்ற பணியை தொடர்ந்து நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது காரணம் இந்த தலைவர்களை உருவாக்கணும் சமூக நீதி பெற்ற நாடு எல்லா துறைகளையும் வளர்ந்த நாடு ஆனால் இந்த ஊழலும் அந்த நெப்போட்டிசமும் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி பாதிச்சிருக்கு அதையும் மாற்றி ஒரு அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை கட்டமைக்கும் சாதி ஒரு நாளும் நம்மை சாதனையால் ஆக்காத மதம் நம்மை மனிதனாக்குவதற்கு தானே ஒழிய மதம் பிடி தலைவதற்காக அல்ல அறிவு ஒன்று தான் நம்மை மகானாக்கும் என்ற தத்துவத்தை நம்ம விதைத்தால் தான் அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை நாம் கட்டளிப்ப முடியும் அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை கட்டளிப்பினால் தான் ஒரு வளமான நாடு இணையான நாடாக தமிழகத்தை மாற்ற முடியும் தமிழகம் மாறினால் கண்டிப்பாக இந்தியா ஒரு அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியாவாக உருவாகும் கண்டிப்பாக அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அது விதைக்கப்பட்ட விதைகள் முளைக்க தொடங்கும் கண்டிப்பாக அடுத்து ஒரு பத்தாண்டுகளுக்குள்ள அது மரமாக மலரும் கண்டிப்பாக அதன் நிழலில் தமிழகம் ஒரு வளர்ந்த நாடாக்களுக்கு இணையான நாடாக மாறும் இந்தியா ஒரு அறிவில் சிறந்த வளரசு இந்தியாவாக மாறும் வணக்கம்